மனமும் உடல் ஒன்னோடு வந்து சம்பந்தப்பட்டு நம்ம வந்து மனசை தனியா உடலை தனியா பார்த்துட்டு சைக்கலாஜிக்கலா மனசையும் உடலை வந்து பிசியலாஜிக்கலாக பார்த்துட்டு வேற வேற அப்படிங்கிற மனசோட இயக்கம் என்ன அப்புறம் மனசுல என்ன பிரச்சனை வருது மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் சொல்றதுலாம் இருக்கேன் மன பிரச்சனை வந்து உடல் எப்படி பாதிக்கிறது அப்புறம் மனம் நல்லா இருந்ததுதான் அது உடலுக்கு எவ்வளவு உதவுறது அடிப்படையா <laughs> இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோம் நம்ம பாக்குறோம் நம்ம கேட்கறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம் ஆக்சுவலா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளை நம்ம முதல்ல பாத்துக்கிறோம் பார்த்த அப்புறம் அது வந்து நம்ம நடந்து மூலமா முன்னாடி கம்யூனிகேட் ஆகி நம்ம உணரும் அந்த மாதிரி இப்ப நான் அவங்களோட பேசுறேன் முதல்ல நான் பேசுறது உங்க காதல் விழுந்து விழுந்த அப்புறமா தான் நீங்க வந்து அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க இப்படிதான் நம்மளோட எல்லா புலன்களும் இதே மாதிரிதான் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் <laughs> சோ நம்ம வந்து கான்சியஸாவோ இல்ல கேஷுவலா பஸ்ல ரெண்டு பேர் கேட்டு நம்ம கால் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி போட்டு அதுல அத்தனை நம்ம மைண்ட் புலங்களாக நம்ம பார்த்த அத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம உங்களுக்குள்ள பதிவு வச்சுக்கிற ஒரு பெட்டகம் அதுதான் வந்து சார் அவரையும் பேரா இல்லையா ஹலோ ஏமா சாப்பிட போறியா 
ஹலோ இருக்கு <laughs> 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 கேக்குறதா ஹலோ அனுபவங்களை <laughs> அதுதான் நம்மளோட மனம் சோ மனம்னா என்னங்கிறது அதுதான் சோ இப்ப இயக்க மனசு எப்படி இயங்குறதுன்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஐந்து புலன்களோட இயக்கம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து அந்த இயங்க இயக்கம் நடந்த அப்புறமா தான் நம்ம உணர்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அதுவும் கண்ணு முதல்ல பாத்துடுறது அப்புறமா தான் நமக்கு மெசேஜ் கன்வே ஆறுது சூப்பர் மாலினி தேங்க்யூ ஆஹ் சோ முதல்ல வந்து கண்ணு பாத்துடுறது அப்புறமா தான் நமக்கு கன்வே ஆறுது அதே மாதிரி காதுல ஒரு விஷயம் விழுந்துடுறது அதுக்கு அப்புறமா தான் We are realizing it. Now, how do we function in the same way? That's why we function in the same way. Now, how do we function in the same way? Now, we are going to go to the road. Then, we are going to say that this is the same way. We can't say that this is the same way. What is the same way? 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 We can't predict the same way. So, what is the same way? What is the same way? அந்த நுகர்ந்த அப்புறமா அந்த சத்தம் காதுல விழுந்த அப்புறமா தான் வில் கம் டு ரியலைஸ் இது நமக்கு நம்ம விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரிதான் மனமும் வந்து செயல்படுறது எப்படின்னா எந்தெந்த கான்டெக்ட் வருதோ அந்தந்த கான்டெக்ட் ஏத்த மாதிரி நம்ம மனசு வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணும் போதே ரிலேட்டட் ஃபோல்டர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் சோ அந்தந்த கான்டெக்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி மனசு வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற விஷயத்த எண்ணத்தையும் உணர்வுகளையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் சோ இது வந்து தேவையா தேவையில்லையா இந்த கான்டெக்ட் நமக்கு உதவுமா உதவாதா அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அது என்னன்னா அந்த கான்டெக்ட் அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட எதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து மனசோட இயக்கம் அந்த நேரத்துக்கு நமக்கு தேவைப்படலாம் அந்த நேரத்துக்கு தேவைப்படாமலும் இருக்கலாம் எல்லா எண்ணங்களும் நமக்கு அந்த நேரத்துல தேவைப்படும் நம்மளால சொல்ல முடியாது அந்த ஃபோல்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்த எண்ணங்களை மனசு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் 
சோ இதுல நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா எண்ணமும் உணர்ச்சியும் வந்த பின்தான் நாம் உணர்கிறோம் இதுதான் ஐயாவோட ஞான புரிதல் சோ எண்ணமும் உணர்ச்சியும் வர்றதுக்கு இந்த நிமிஷம் எனக்கு இந்த எண்ணம் வந்ததுன்னா அந்த வந்த எண்ணத்துக்கு நான் பொறுப்பெடுத்துக்க தேவையில்லை அது மனசோட இயல்பான ஒரு இயக்கம் சோ அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் வந்த பின்தான் நாம் உணர்கிறோம் மகிழ்ச்சி கோபம் பயம் என்ன உணர்ச்சியா இருந்தாலும் அந்த உணர்ச்சி முதல்ல ஏற்பட்டுறது அந்த உணர்ச்சி ஏற்பட்ட பின்னர்தான் நாம் உணர்கிறோம் இது வந்து மனசோட ஆட்டோமேட்டிக் இயல்பான ஒரு இயக்கம் மீதி பங்கன் நம்ம உடம்புல எப்படி ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாம் பங்கன் ஆகுதோ அதே மாதிரி மனசு இந்த மாதிரி பங்கன் ஆகுது இதுதான் மனசோட இயக்கம் சோ இந்த நிமிடம் எனக்கு வர எண்ணத்துக்கோ உணர்ச்சிக்கோ நான் காரணம் இல்லை ஏன்னா அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் வந்த பின்தான் நான் உணர்கிறேன் இன்னொன்னு என்னன்னா எனது அடுத்த எண்ணம் அடுத்த உணர்வு இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு என்னால யூகிக்க முடியாது அதே மாதிரி எனக்கு இப்ப வந்த ஒரு எண்ணத்தை வந்து நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு என்னால பண்ண முடியாது சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மனசுல என்ன வருதோ சோ இதுதான் வந்து மனசோட இயக்கம் சோ மனம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மனசோட இயக்கம் வந்து நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு இது கன்வின்சிங்கா இருக்குதுன்னா நம்ம அடுத்தது மனசு பிரச்சனையை பத்தி பிரச்சனைகள் ஏன் வருது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா மனசோட மனம்னா என்னங்கிறதுலயோ மனசோட இயக்கம் எப்படி இருக்குங்கிறதுலயோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க அப்ப நம்ம அடுத்தது போலாம் ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இந்த கான்டெக்ட் சொன்னீங்களே கான்டெக்ட் ரிலேட்டடா மைண்ட் ஸ்டோர் ஆகுது அதை பத்தி சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்க சப்போஸ் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வரீங்க கொடைக்கானலோ அது மாதிரி போயிட்டு வரீங்க போயிட்டு வந்தா அந்த இடத்துல பார்த்தது எல்லாம் வந்து அது வந்து ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம சாதாரணமா அதை பத்தி யோசிச்சுலாம் இருக்க மாட்டோம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கூட வரவங்க நாளைக்கு நான் போக போறேன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கரெக்டா நம்ம இங்க இருந்து ஏறினது ட்ரெயின் ஏறினது போனது வந்தது எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அவங்க ஏதாவது கைடன்ஸ் கேட்டா நம்மளால சொல்ல முடியும் சோ அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதே வந்து அந்த மாதிரிதான் ரிலேட்டட் ஃபோல்டர்ஸ்லதான் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி சோ அந்தந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு நம்மளோட நமக்கு தேவை நமக்கு அதாவது நமக்கு தேவையான எண்ணம் இயல்பு அப்படின்னு கிடையாது இருக்கும் <laughs> அந்தந்த கான்டெக்ட் கேட்ட மாதிரி அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதுதான் நான் வந்து மீன் பண்ணேன் மனசோட இயக்கத்துல வேற ஏதாவது பேசிஞ்ச அடுத்தது போலாமா போறது அடுத்தது வந்து நம்ம மனசோட பிரச்சனை பார்க்க போறோம் அதனாலதான் இது ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன் சொல்லுங்க இஸ் இட் பாசிபிள் டு டெலிட் த ஃபோல்டர் கிடையாது <laughs> 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 நீங்க ஒரு ஊருக்கு போனதை பத்தி சொல்றீங்கன்னா கூட முதல்ல அந்த தாட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ரியலைஸ் பண்ணி தான் கன்வே பண்ணு
அதனால அதை டெலிட் பண்ற முயற்சியோ டெலிட் பண்ணணுங்கிற தாட்டோ நம்மளால முடியவும் முடியாது நமக்கு தேவையும் இல்லை சோ இப்ப ஐயா சொல்றது படி அதுல என்னன்னா தேவையானதை எடுத்துட்டு நம்ம பாக்கிய ஊற்றலை இப்ப நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம் வி கேன் சி தட் ஓகேவா சார் சோ இப்ப வந்து மனசுல ஏன் பிரச்சனை வருது மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் மன பிரச்சனை அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ இப்போ நம்ம ஐயாவோட பகவதையா பதில் இருக்கும்போது இது ஏன் வருது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா அதுல நமக்கு வந்து அஹ் அந்த அந்த எண்ணமும் சரி அதோட மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சியை தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போறோம் சோ அது ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்ம வந்து அதை ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கிறது கிடையாது In fact, uh, we feel proud. நம்ம வந்து நம்மளோட ஞாபக சக்தி எல்லாம் வந்து கொண்டாடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி பண்றோம் ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு இதே ஈக்குவலி லைக் திஸ் தான் நம்மளோட வருத்தமான எண்ணங்களும் அத உணர்ச்சிகளோட நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது ஒருத்தங்க திட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த திட்டின ஹர்ட் வந்து ஒரு கோபத்தோட ஸ்டோர் ஆகுது ஒரு ஆத்திரத்தோட ஸ்டோர் ஆகுது அதுவும் இதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகி வெளியில வரும் அப்போ என்ன நம்ம நினைச்சுக்கிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பயமோ அந்த மாதிரி மீதி உணர்ச்சிகள்லாம் வரும்போது அந்த எண்ணத்துக்கும் உணர்ச்சிக்கும் வெளியில வரத்துக்கு அந்த எண்ணத்துக்கும் உணர்ச்சிக்கும் நம்ம தான் காரணம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம ஒரு கில்ட் ஃபீல் குள்ள போயிடுறோம் சோ அது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் மன பிரச்சனை அப்புறம் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்றோம்னா இவை வராம இருக்கணும் இந்த மாதிரி எனக்கு பயமே வரக்கூடாது இந்த மாதிரி எனக்கு கோபமே வரக்கூடாது அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு முயற்சியில இறங்குறோம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் தியானம் பண்ணலாம் அது என்னெல்லாமோ நம்மளுக்கு நிறைய கேட்டிருப்போம் அந்த மாதிரியான பல முயற்சிகள் எப்படியாவது எனக்கு இனிமேல் அந்த பயம் வராம இருக்கணும் எப்படியாவது எனக்கு இந்த இந்த உணர்ச்சி இந்த ஃபீல்ஸ் வராம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக சில முயற்சிகள்ல நம்ம வந்து இறங்குறோம் சோ நம்ம வந்து இந்த எண்ணம் இதெல்லாம் வந்து கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணும் போதும் சரி இதெல்லாம் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில நம்ம இறங்கும் போதும் சரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த எண்ணத்தை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம சிந்தனையா மாத்திக்கிறோம் சோ நமக்கு தெரியாமலே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி கொடுத்தா தானே நம்ம அந்த முயற்சியில இறங்குவோம் அப்பதானே அந்த கில்ட் ஃபீல் குள்ள போறோம் சோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம தெரியாமலே அந்த எண்ணத்துக்கும் அந்த உணர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துறோம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை வந்து சிந்தனையா மாத்திக்கிறோம் சோ இப்ப ஐயாவோட புரிதல் படி பாத்தீங்கன்னா ஐயா என்ன சொல்லுவாங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுல வந்து புத்திக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வாழ்க்கிறதுக்கு மனம் சித்தம் அகங்காரம்னா அதுவா இயங்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ புத்திய வச்சுட்டு நம்ம இதை எப்ப சிந்தனையா மாத்தி மாத்திடுறோமோ அப்ப திருப்பி திருப்பி அந்த பதிவு வந்து பதியும் திருப்பி அது வந்து எழுச்சி பெற்று வரதான் வரும் சோ இப்ப மன உளைச்சல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் நமக்கு ஆஹ் சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைச்சது நடந்திருக்க அப்படி நடந்து நடக்காம போகும்போது டிலே ஆகலாம் நடக்காம போலாம் ஃபார் எனி எனி ரீசன்ஸ் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியாமலே இந்த காரணமா இருக்குமா அந்த காரணமா இருக்குமா இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமான்னு சொல்லி நிறைய எண்ணங்கள் எண்ணங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுனே போகும் நம்மளே நிறைய யோசிச்சுட்டே இருப்போம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது மன உடைச்சல் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா மனசுல வர பிரச்சனைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து நமக்குள்ள நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கில்ட் ஃபீல் அண்ட் நம்ம எடுக்கிற முயற்சி எனக்கு இனிமே பயமே வரக்கூடாது எனக்கு இனிமே கோவமே வரக்கூடாது அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நெட்ல தேடுவோம் எல்லாத்துலயும் தேடுவோம் ஒரு இடத்துல தேடும் போது இல்ல நிறைய பேர் சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த சஜஷன் எல்லாம் கொடுக்கும் போது அந்த ஒரு ஒரு வாட்டியும் அதுக்காக முயற்சி பண்ண ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த பயத்துக்கும் அதாவது நம்ம காரணமே இல்லாம அதுவா எழுந்த பயத்துக்கும் அதுவா எழுந்த கோவத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துடுறோம் இன்னொன்னு என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து எனக்கு ஏன் இந்த பயம் வந்தது எனக்கு ஏன் இந்த கோபம் வருது நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எந்த எண்ணமும் எந்த உணர்வும் எழறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் காரணம் இல்லாம எதுவும் இருக்காது ஆனா என்னதான் நம்ம யோசிச்சு ஆழமா யோசிச்சாலும் நம்மளால அந்த காரணத்தை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட முடியாது நம்ம அசியும் பண்ணலாம் இப்படி இருக்கலாமா அப்படி இருக்கலாமான்னு யோசிச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போய் அந்த காரணத்தை நம்மளால ரீச் பண்ணிட முடியாது அனுமானம் தான் ஆனா ஒவ்வொரு முறை நம்ம அந்த காரணம் தேடும் போதும் நம்ம வந்து அந்த எண்ணத்தையும் அந்த உணர்வையும் சிந்தனையாக்கிய சிந்தனையாக்கின அப்புறமா தானே தேட முடியும் சிந்தனையாக்கும் போது திருப்பி அது மீண்டும் பதியறது திருப்பி அது வந்து வெளிவரத்துக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு
இன்னொரு ரீசன் கூட சொல்லலாம் இப்ப நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் போர்சிபிளா இந்த எண்ணம் வருது இதுக்கு மேல நான் வந்து சில ஹாப்பி தாட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து மகிழ்வான எண்ணங்களை வச்சு இதை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இருந்தா இதெல்லாம் போயிடும் அதுக்கு மேல ஒரு பதிவு போட்டுக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லலாம் இனிஷியலா டெம்பரரியா இருக்க டைம ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் ஆனா அதை நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணத்தை சிந்தனை ஆக்கின அப்புறமா தான் நம்மளால அதுக்கு மேல ஒரு மகிழ்ச்சியான எண்ணத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியும் சோ இந்த எல்லா எண்ணங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா நமக்கு தெரியாமலே நமக்குள்ள தானா வர எண்ணத்தையும் தானா வர உணர்ச்சியையும் சிந்தனை ஆக்கிடுறோம் உங்களோட வியூ சொல்றீங்களா நீங்க சொன்னீங்களா நம்ம அடுத்தது போலாம் உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கா நீங்க என்ன இது பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க சோ இந்த காரணங்கள் வந்து நம்மளோட மன வாட் எவர் கம்ஸ் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் இஸ் நேச்சுரல் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சார் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அதுதானே ஃபேக்டர் நேச்சுரலா தானே வருது ஒரு எண்ணமும் உணர்ச்சியும் நேச்சுரலா தானே உங்ககிட்ட வருது வந்த அப்புறமா தானே நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்றோம் சோ அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் ஒரு கான்டெக்ட்ல வருது இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு சமைக்க போறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது தொடர்பான எண்ணங்கள் வருது இப்போ அது புறத்துல எனக்கு வந்து தேவைப்படும் தேவைப்படுற தேவைப்படுற எண்ணங்களும் வரும் அதுல தேவையில்லாத எண்ணங்கள் அந்த மாதிரி எல்லா எண்ணத்தையும் நம்ம வந்து இக்னோர் பண்றதுக்காக இல்ல பட் இந்த ஃபேக்ட் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் இஸ் அது எண்ணமும் உணர்ச்சியும் தானாக வருது அது வந்த அப்புறம் தான் நான் உணர்றேன் அப்படிங்கிற ஃபேக்ட நம்ம ஏத்துன்னுதான் ஆகணும் இதே ஆர் கம்மிங் அது நேச்சுரலா தான் வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் வருது நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணல ஆனா பேசிக்கலி அது வந்த அப்புறமா தான் நம்ம உணர்றோம் சோ தட் ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஸ் இட்ஸ் நேச்சுரல் சோ அதுக்கு நமக்கு புறத்துல வேலை இருக்கலாம் வேலை இல்லாம போகலாம் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் புறத்துல வேலை இருந்ததுன்னா அது யூஸ் பண்ண போறோம் புறத்துல வேலை இல்லாம அகத்துல வர எண்ணங்கள் அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடணும் அவ்வளவுதானே தவிர எண்ணமும் உணர்ச்சியும் நேச்சுரலா வருது அப்படிங்கறது ஃபேக்ட் தான் சயின்டிபிக்காவே நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலே தெரியற ஃபேக்ட் தான் சோ வி ஹவ் காட் டு அக்செப்ட் இட் ஓகேவா இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஐயாவோட புரிதல்ல வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொன்னோம் இல்லையா சோ இதுல வந்து சிந்தனையா மாத்திக்கிற எண்ணங்கள் தான் திருப்பி நம்ம கிட்ட போய் பதியறது திருப்பி ரிட்டர்ன் வருது நீங்க சிந்தனையா மாத்திக்காம இது எனக்கு புறத்துல எந்த வேலையும் இல்ல அப்படின்னு பிரவாகமா விட்டுடுற எண்ணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுறது பட் த பாயிண்ட் இஸ் நம்ம இந்த எண்ணத்தை வந்து எவ்வளவு வாட்டி பதிவு பண்ணிருக்கோம் நமக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம இதுல இத புரிஞ்சுன்னு நம்ம பண்ண போறது என்னன்னா திருப்பி அந்த மிஸ்டேக்க பண்ணாம இருப்போம் அவ்வளவுதானே தவிர இன்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சதுனால இது நாளைக்கே வராம இருந்துட முடியாது நம்ம நூறு வாட்டி பதிஞ்சிருக்கலாம் நூத்தி ஒரு வாட்டி அதை நம்ம பதியாம இருக்கலாம் சோ வென் இட் கம்ஸ் நமக்கு புறத்துல வேலை இல்லைன்னா அது அப்படியே நம்ம போக விட்டுட்டோம்னா நம்ம ஏன்னா ஒரு ஒரு எண்ணத்துக்கு ஐயாவோட இதுல வந்து அரை பின்னாடி தான் அவர் வந்து ஆயுள்னே சொல்றாரு நம்ம விட்டோம்னா மனசு மாட்டு அடுத்த எண்ணத்துக்கு போயிடும் அடுத்த வேலைக்கு போயிடும் அன்லஸ் வி ஹோல்டு அதுவா நம்ம கிட்ட இருக்க போறது கிடையாது அதுவா மூவ் ஆய் போயிட போறது சோ அது பிரவாகமா போயிடும் திருப்பி மீண்டும் நமக்குள்ள பதியாது ஆனா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்க நமக்கு எவ்வளவு வாட்டி பதிஞ்சிருக்கோம் அது நமக்கு வரதான் வரும் வி வில் நாட் பி டூயிங் திஸ் ரிப்பீட்டிங் இட் அகெய்ன் ஓகேவா சார் இப்ப நம்ம மனம் மனநலம் உடல் நலம்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா டாபிக் சோ நம்ம வந்து மனசுனால உடம்பு எப்படி பாதிக்கப்படுறது எவ்வளவு பாதிக்கப்படுறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ உடல் ஒரு உடம்புல வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தலைவலியோ உடம்பு வலியோ ஏதோ இருக்கு ஆனா நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுவோம் வில் பவர் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிடுவோம் ஒரு மருந்தை போட்டுப்போம் நம்மளோட ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம பண்ணிடுவோம் 
ஒரு மேக்சிமம் நம்மளால தாங்க முடியாம போகும் போதுதான் நம்ம வந்து ஒண்ணுமே முடியாத போதுதான் நமக்கு மனசு விட்டு போகும் சோ உடம்புல வர ஒரு பிரச்சனை மனச பாதிக்கிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் கொஞ்ச நாள் எடுக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஹ் உங்களோட பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் உங்களோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் உங்களோட வில் பவர் எல்லாம் பொறுத்து வி கேன் ஆல்வேஸ் ஹேண்டில் இட் ஆனா மனசுல வர ஒரு தாக்கம் ஒரு தாக்கம் வந்து உடம்பு எப்படி பாதிக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா நம்ம இத புரிஞ்சுனோம்னா மீதி எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் சி நமக்கு வந்து நல்லா பசிக்கிறது நல்லா பசி இருக்கு உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்கு நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நல்லா பசிக்கிறது நமக்கு தட்டு முன்னாடி நல்ல சாப்பாடு கையில இருக்கு எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி சாப்பிட உட்கார்ந்துட்டோம் சோ இப்ப வந்து ஒரு போன் வருது போன்ல ஏதோ சம் அன்வான்டட் நியூஸ் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால வந்து ஒரு வருத்தமான செய்தி போன்ல வருது ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த அந்த போன்ல அந்த நியூஸ் நீங்க கேட்ட அடுத்த செகண்ட் உங்களோட பசி இருக்காரு நம்ம பசி தான் உட்கார்ந்துடணும் உடம்புல பசி இருந்தது சாப்பிட உட்கார்ந்துடணும் எல்லாம் பண்ணிடும் ஆனா அந்த போன்ல இந்த கேட்ட அந்த வருத்தமான ஒரு நியூஸ கேட்டோம்னா அடுத்த செகண்ட் நமக்கு வந்து பசி இருக்கா இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் சோ என்ன ஆகும்னா அந்த போன்ல கேட்டதும் மனசு பாதிக்கப்பட்டுடும் மனசு பாதிப்பு அடைஞ்சதும் அடுத்த செகண்ட் வந்து உடம்புல வந்து தர்பிய கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படும் அந்த ரசாயன மாற்றம் வந்து நம்ம ஜெரிமானத்தை பாதிக்கும் முதல்ல நமக்கு பாதிக்கிறது வந்து ஜெரிமான மண்டலம் தான் நமக்கு பசியே இருக்காது இது வந்து நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் பட் இது ரொம்ப கேஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் சோ ஆல் எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் வில் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் அவர் பிசிக் இமீடியட்லி விச் நம்ம வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணல அப்படி இப்போ ஒரு கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடம்பு நடுங்க ஆரம்பிக்கும் கோபத்துல நல்லா கத்திடுறாங்க உடம்பு நடுங்கும் அதுல இருந்து அவங்க செட்டில் ஆகிறதுக்கு இட் டேக் சம் டைம் பயம் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல் வந்து நம்ம வந்து பசியில தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் நமக்கு ஜெரிமான மண்டலத்துல கட்டாயமா அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் துக்கம் வந்து தொண்டை அடைக்கும் ஆத்திரமோ எரிச்சலோ என்ன ஒரு அன்வான்டட் எமோஷன்ஸ் நமக்குள்ள இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம வந்து ஜெரிமான மண்டலம் அஃபெக்ட் ஆகும் விச் நம்ம வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணிருப்போம் அசிடிட்டி அது இதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் இஷ்யூஸ் இருக்கு பட் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஸோ என்னன்னா எல்லா வகை மன அழுத்தமும் மன உளைச்சலும் இமீடியட்டா நம்ம உடல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு எனர்ஜி சேஞ்ச் இன்ஸ்டண்டா இருக்கும் அது கண்டினியூ ஆகும் போது இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த வீக்கர் ஆர்கன்ஸ் ஆர் வாட் அவர் அந்த மாதிரி டைம் அது அஃபெக்ட் பண்றது இமீடியட்டா இந்த எனர்ஜி சேஞ்ச் இதை வந்து விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வந்து இதை பார்த்துருப்போம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஓகேவா இத உங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாதா அதாவது கேன் யூ அக்செப்ட் தட் எவ்ரி எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹாஸ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் அவர் பிசிக் அப்படிங்கறத உங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாதா பட் பட் நம்ம என்னன்னா நம்மளோட பிசிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஆட்ரிபியூட் பண்ணல நம்ம அதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கல நம்ம பிசிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் தனியாகவும் எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு தனித்தனியா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம என்ன பண்றது முதல்ல யோசிச்சு பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபீவரோ ஒரு உடம்புக்கு ஏதாவது வருது சாதாரணமா நம்ம வந்து அந்த உடம்புக்கு வரத போயிட்டு ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் பாக்குறோம் அவர் அவர் வந்து சரிங்க ஓகே இந்த மருந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு ஓகே வரோம் சாப்பிடுறோம் போயிடுறோம் பட் அந்த உடம்புக்கு வந்தத நம்ம வந்து ஒரு பேனிக்கா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஐம் டெலிங் திஸ் இஸ் த சேம் வித் ஆல் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பேனிக்கா பாக்குறோம்னா டாக்டர் சரியாடுன்னு சொன்னப்புறம் கூட நமக்கு வந்து இது இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோன்னு வில் ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன்சைட் அஸ் 
ஸோ நம்மளுக்குள்ள வந்து எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா இப்போ எனர்ஜிக்கு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவல் இருக்கு சே சே இட் இஸ் பிப்டி பர்சன்ட் ஃபார் தி பாடி அண்ட் பிப்டி பர்சன்ட் ஃபார் தி மைண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி வந்து மைண்ட்ல இருக்கிற பேனிக் சரி பண்றதுக்கு தான் இட் இல் பி ஸ்பெண்டிங் இட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இது இது கூட நம்ம வந்து கம் அக்ராஸ் ஒரே ப்ராப்ளம் இருக்கிற ரெண்டு பேர் நம்ம பாத்திருப்போம் சில பேர் வந்து ஈஸியா கியூர் ஆகி வந்திருப்பாங்க சில பேரோட கியூரிங் வில் டேக் அ லாங் டைம் இப்ப பேனிக் ஆறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த பிப்டி பர்சன்ட் ஆர் இன்னும் ஒரு டென் பர்சன்ட் வேணும்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த பேனிக்க சரி பண்றதுக்கே பாடியோட உடம்புல இருக்கிற எனர்ஜி வந்து போயிடும் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போயிடும் அப்போ மீதி இருக்கிற ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் அவங்களோட பிசிக்க வந்து ஹீல் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ தே வில் டேக் அ லாங் டைம் டு ஹீல் வேறஸ் பேனிக் ஆகாம எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் பேனிக் இருக்கும் பட் ஸ்டில் ஓகே டாக்டர் சொல்லியிருக்காருல சரி ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வரவங்கள பாத்தீங்கன்னா தேவ் டவ் ரெக்கவர்ட் ஃபாஸ்டர் பிகாஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஏன்னா அந்த பிப்டில இருக்கிற ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கூட அவங்களுக்கு பாடி ஹீலிங் வந்துடும் சார் So, this is the same with all stress. If you have any stress, any anxiety, you have to get the energy loss in the mind. That's why you have to look at your stressful days, physically you will be more tired. And you can actually work with that. If you have a leisure, you will feel more tired. You will feel more tired if there is stress in you. On the contrary, நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்ணும் இல்லாம உங்க வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நீங்க பாட்டுக்கு வேலை பண்றீங்க உங்களால நல்லா வேலை பண்ண முடியும் நைட் நல்லா தூங்க முடியும் மறுநாள் ஃப்ரெஷ்ஷா எழுதுக்க முடியும் சோ எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாடியில இருக்கும் அடுத்து என்ன வேலை அடுத்து என்ன வேலை நம்ம பாத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது வில் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட் சோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடும் சோ பிசிக் வில் ஃபீல் மோர் டயர்ட் வென் யூர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற விஷயம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் என்னன்னா வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஸோ இந்த ஆங்கர் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வரது நம்மளை கேட்டு வரல அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரீசன் கேன் பி எனிதிங் நம்மளோட இயல்பா இருக்கலாம் நம்ம சுத்து மட்டாரம் பார்த்து பார்த்ததுனால இருக்கலாம் இல்ல எனிதிங் சினிமா டிராமா நியூஸ் பேப்பர் நம்ம பாக்குற சீரியல்ஸ் எதுலையாவது இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நம்மளை ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வரத்துக்கு நம்ம காரணம் இல்லை போக மாட்டோம் மே இட் பி யுவர் ஆங்கர் மே இட் பி யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் மே இட் பி யுவர் ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே நம்மளோட இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி வெளியில வருது நம்ம கேட்டத பார்த்தத எப்படி உள்ள பதிய வச்சிருக்கோமோ எந்த இயல்போட சேர்த்து பதிய வச்சிருக்கோமோ இப்ப நான் இப்ப ஒரு நாய பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு பேர் நாய ரெண்டு பேர் நாய பாக்குறோம்னா ஒருத்தர் நாய பார்த்து பயப்படுவாங்க இன்னொருத்தங்க நாய தடவி கொடுப்பாங்க சோ அத பத்தின விஷயங்களை அவங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த இயல்போட சேர்த்துதான் அந்த நாய பார்த்ததும் அவங்களுக்கு அவங்களோட எண்ணமும் அவங்களோட உணர்ச்சியும் வெளியில வரும் சோ பயந்தவங்க ஏன் பயந்தேன்னு யோசிக்கிறதுலயும் அர்த்தம் கிடையாது அவங்க தடவி கொடுக்குறாங்களே அதையும் யோசிக்கலையும் அர்த்தம் கிடையாது சோ இந்த புரிதல் தான் ஐயா சொல்றது இந்த புரிதல் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் ஹெல்ப் அஸ் எனக்கு வர எண்ணம் எனக்கு வர உணர்ச்சி என்னை கேட்டு வரல அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் வந்த அப்புறமா தான் நான் ரியலைஸ் பண்றேன் பட் என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு பழக்கத்துல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுவோம் ஈவன் வித்வுட் இதெல்லாம் அந்த நேரத்துல நமக்கு ஞாபகம் வராது இட்ஸ் பிரெடி குவைட் நேச்சுரல் அந்த நேரத்துல நமக்கு ஞாபகம் வராது கோவத்துல சத்தம் போட்டுருவோம் ஸ்ட்ரெஸ்ல ஆங்ஸைட்டில கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து ட்ரவுன் ஆயிடுவோம் தட்ஸ் ஓகே ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு இந்த புரிதல் ஞாபகம் வந்தா கூட ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணினதும் நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம தானே பண்ணினீங்க நீங்க தெரிஞ்சதா பண்ணிருக்க மாட்டீங்கல்ல ட்ரவுன் ஆனதும் உங்களுக்கு தெரியாம தானே ஆனீங்க சோ அதையும் உங்க கையில இல்லாத விஷயம் 
உங்க பொறுப்புல இல்லாத விஷயம்னு சொல்லி அடுத்த வேலைக்கு போயிடுங்க அப்படிங்கிற நான் ட்ரவுன் ஆயிட்டேனே இதில் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ல கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டேனே நான் கோவிச்சுன்னு கத்திட்டேனே என்ன போய் சாரி கேட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க புறத்துல உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு கில்ட் ஃபீல்குள்ள போயிட்டாதீங்க ஏன்னா அந்த நிமிஷமும் நமக்கு தெரியாம தான் நம்ம புரிஞ்சுட்டு தான் பண்ணிருக்க மாட்டோம்ல சோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம போகும்போது என்ன ஆகுறதுன்னா ஆஹ் முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து பத்து வாட்டி கோவம் வந்ததுன்னா அது எட்டா குறையிறது ஆறா குறையிறது நாலா குறையிறது சிம்பிளா என்னன்னா புறத்துல என்ன உங்களுக்கு கோபம் வருது அந்த கோபத்துக்கு புறத்துல ஏதாவது வேலை ஆகணும் அப்படின்னா தாராளமா அதை பண்ணுங்கிறார் ஐயா ஒரு கோச்சுக்கிற மாதிரி நடிச்சீங்கன்னா அந்த எம்ப்ளா அந்த உங்களுக்கு கீழே வேலை பண்றவங்க பண்ணிடுவாங்க பசங்க கிட்ட வேலை ஆயிடும் தாராளமா பண்ணுங்க உள்ளுக்குள்ள நீங்க கோவிச்சுட்டீங்களே அந்த கில்ட் ஃபீல்குள்ள போயிடாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி அப்படிங்கறது நம்ம நினைச்சா மாதிரி ஒரு காரியம் நடக்கலையே அப்படிங்கறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம நினைச்சதெல்லாம் அடுத்தவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கும் நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்க பேச அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் அவங்க நினைக்க முடியும் ஸோ நமக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு முடியுமோ அதுதான் கொண்டு முடியும் அந்த கான்ட்ரரி அடுத்தவங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கோமா அப்படின்னு யோசிச்சா அதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த யோசனையும் வச்சுட்டு கூட நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சரி ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் பட் எல்லாத்துக்கும் மேல ஐயா சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதனால நமக்கு மனசுல எனர்ஜி விரயம் ஆகுறது அது நம்ம உடலை பாதிக்கிறது இந்த தாட் இந்த புரிதல் வில் ஹெல்ப் அஸ் கம் அவுட் நாளைக்கே வந்துட மாட்டோம் பட் நிச்சயமா ஸ்லோவா நம்மளால வந்துட முடியும் மனசுல விரயமார எனர்ஜி நமக்கு வந்து சேம் சேமிக்கும் போது அதுல சேமிக்கும் போது பாடியில இருக்கிற எயில்மெண்ட்ஸ் ஹீல் ஆறது ஃபாஸ்டரா இருக்கு அதனால நாளைக்கே நம்ம ஹீல் ஆயிடுவோம் இல்ல பட் ஃபாஸ்டரா ஹீல் ஆகிறோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு இருக்கிற வேலைகள் நமக்கு இருக்கிற கடமைகளை நம்மளால சிறப்பா பண்ண முடியறது மனசுல எனர்ஜியை விரயம் பண்ணாம இருக்கும் போது நம்மளால பண்ண முடியறது சோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அனைசைட்டி நம்மளோட மனசுல நமக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் வரத்துக்கு ரெண்டு ரீசன்ஸ் வந்து ஒன்னு ரீசன் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற முன் முடிவுகள் என்னன்னா நேத்து வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் இல்ல ஒரு ஒரு மாசம் முன்னாடி நமக்கு வந்து யார யார் மேலயாவது ஒரு கோவம் இருந்திருக்கும் அவங்க கத்திருப்பாங்க இன்னைக்கு அவங்கள பாக்கும்போது அந்த முன் முடிவோடையே நம்ம போவோம் இன்னைக்கு அவங்க மாறி கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி காசிப்னு நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்கன்னு தெரியல அதாவது காசிப் பண்றதை மீன் பண்ணீங்களா காசிப் கேக்குறத மீன் பண்ணீங்களா தெரியல பட் ரெண்டுமே நம்ம மனச வந்து மன பிரச்சனைக்கு இட்ஸ் ரீசன் காசிப் பண்றவங்களுக்கு என்னன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம வந்து யாராவது காசிப் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம எப்ப சோ ஐடியலி என்னன்னா நம்ம காசிப் பண்றதுனாலதான் நமக்கு வந்து அடுத்தவங்க நம்மள பத்தி காசிப் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயமே வருது வென் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு காசிப் நமக்கு வந்து அந்த பயம் வராது அடுத்தவங்க நம்மள பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்மள பாதரும் பண்ணாது ஏன்னா அது வந்து அவங்களோட ஜட்மெண்ட் இப்போ நான் வந்து எனக்கு உங்களை பத்தி எவ்வளவு தெரியும் அது அப்படின்னு நான் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னாலே அது வந்து அவங்களோட கண்ணாடி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுல வச்சு அவங்க அவங்க உங்களை ஜட்ஜ் பண்றாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அந்த ஜட்மெண்ட்ல நம்ம எப்பவுமே ஃபிட் ஆக மாட்டோம் இல்லையா அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ சோ பர்சன்ஸ் ஜட்மெண்ட் அபவ் அதர்ஸ் வந்து அந்த பர்சனை தான் காட்டி கொடுக்குமே தவிர அந்த எதிராளிக்கு எதிராளியை பத்தி எதிராளியை பத்தி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒண்ணுமே தெரியாது இல்ல சோ நீங்க நம்ம வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பேசுறோம் சோ காசிப் பண்றவங்களதான் அது காட்டி கொடுக்க முடியாது பர்சன் ஹூ இஸ் காசிப் அப்படிங்கறத பத்தி தேர் ராங் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது சோ நம்ம காசிப் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அந்த பயம் இருக்கு நம்ம வந்து நம்மளே யாராவது பண்ணிடுவாங்களோ யாராவது காசிப் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயம் இருக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த பயமும் சேர்ந்து நம்மள விட்டு போயிடும் சிஎஸ்னு ஒருத்தர் 
காசிப்பிங்கில் வந்து நம்மளே அறியாமல் நிறைய தடவை வந்து ஆக்டிவாக நம்ம காசிப் பண்ணோன்னு போய் பண்ணாமல் கூட நம்ம நிறைய நேரம் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனில் அப்படியே இறங்கிடுறோம் அண்டு நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் மேம் பட் ஆனால் நம்மளை நம்மளை பற்றி காசிப் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயத்தை விட இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்களே ஃபஸ்ட் அந்த முன்முடிவு இல்லாமல் நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் எல்லாமே அப்படி ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இல்லைன்னு அதை எப்படி அது அது அந்த அந்த தாட் வந்து பின்னாடி அப்பப்போ இருந்ததுன்னா பெட்டராக இருக்கும் பட் அது எப்படி நம்ம கொண்டு வருது இந்த முன்முடிவை வந்து எப்படி இல்லாமல் இருக்காது யா தேங்க்ஸ் சூப்பர் இதுக்கு நான் ஒரு ஐயா சொல்ற ஒரு நல்ல ஒரு இதோடைய சொல்றேன் தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆஃபீஸ்ல ஒரு ஆஃபீஸ் போறோம் ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு மேனேஜர் வந்து கத்திடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால அங்க வந்து சத்தம் போட முடியல ஸோ ஆஃபீஸ் முடிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஆனா அந்த மேனேஜர் போட்ட சத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த அனுபவத்துல நம்ம வந்து உறைஞ்சு போயிட்டோம் யூ ஆர் ஃப்ரோசன் இன் தட் அப்போ வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் வீட்டில் அம்மா அப்பா ஒய்ஃப் பசங்க எல்லார்கிட்டையும் நம்மளோட நம்ம அனுபவமே மாறி போயிடுது வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம ரோல்ஸும் மாறி போயிடுது வி ஆர் நோ மோர் அண்ட் எம்ப்ளாயர் இல்லையா இங்கே வந்துடுறோம் இங்கே வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் அ ஃபாதர் யூஆர் அ சன் யூஆர் அ ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி மாறி போயிடுது ஆனால் இந்த இதை வந்து நம்ம அனுபவிப்போமே தவிர நம்ம உறைஞ்சிருக்கிற அனுபவம் வந்து அந்த மேனேஜர் திட்டிட்டாரே அப்படிங்கிற அந்த இன்சிடென்ட் ஒரு வாட்டி தான் நடந்திருக்கு ஆனால் நம்ம அதுலேயே ஃப்ரீஸ் ஆகி போயிடுறோம் ஸோ ஃப்ரீ ஒரு நீங்கள் சும்மா இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடுத்து இட்ஸ் பிகம் அ ஐஸ் அப்படின்னா நீங்க எந்த பாத்திரத்துல போட்டீங்கனாலும் அது எந்த ஷேப்ல ஃப்ரீஸ் ஆச்சோ அதே ஷேப்ல தான் இருக்கும் கிளாஸ்ல போட்டாலும் அதே ஷேப்ல தான் இருக்கும் பாட்டில போட்டாலும் அதே ஷேப்ல தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ பட் அதே நம்ம வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு அந்த தாட் வரதான் வரும் அது முடிஞ்சு போன தாட் அந்த தாட் வராம இருக்காது ஏன்னா அந்த மேனேஜர் திட்டினப்போ நமக்குள்ள ஒரு ஏலாமை இருக்கு நம்மளால திருப்பி கட்ட முடியல அப்ப நம்மளோட ஏலாமை இருக்கு நமக்கு கோபம் ஆத்திரம் எல்லாம் இருக்கு சோ அந்த அந்த கான்டெக்ஸ்டும் அந்த ஏலாமை எல்லாம சேர்ந்து நமக்குள்ள ஒரு ஆழமான பதிவா பதிஞ்சிருக்கு சோ அது வெளியில வரதான் வரும் இப்ப நமக்கு ஒரே ஒண்ணுதான் சிம்பிளா அந்த எண்ணமும் அந்த உணர்வும் திருப்பி வரத்துக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை ஏன்னா இப்ப அதுக்கு புறத்துல பண்றதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நீங்க நாளைக்கு ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு அவர்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கலாம் இல்ல அவர்கிட்ட எழுதி நீங்க உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணா நீங்க புறத்துல அங்க போய் பண்ணிக்கலாம் பிட்வீன் யூ அண்ட் த மேனேஜர் அவ்வளவுதான் இப்ப வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் அந்த தாட்டும் அந்த உணர்ச்சியும் நமக்கு வருதுன்னா நமக்கு புரிய வேண்டிய புரிதல் என்னன்னா இப்ப அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அது வந்த அப்புறம் தான் நான் உணர்றேன் இப்போ அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் எனக்கு வரத்துக்கு நான் காரணம் இல்லை கரெக்ட் தானே அது இல்லையா அந்த உணர்ச்சி நீங்க வீட்டுல வந்து வரத்துக்கு என்ன காரணம் இருக்கு அதுக்கு புறத்துல எந்த வேலையும் கிடையவும் கிடையாது இல்லையா சிஎஸ் போட்டிருந்தீங்களே இல்லையா சோ புறத்துல அதுக்கு எந்த வேலையும் இந்த ஒரு புரிதல் வில் ஈஸ்லி ஹெல்ப் யூ சார் அப்ப என்ன ஆகும்னா இது ஒரு முன்முடிவு இல்லாம இப்போ இதே தான் நீங்க ஒருத்தரை பார்க்கும் போதும் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி அவரை பாத்திருப்பீங்க அவர் ஏதோ கோபத்துல உங்களோட சத்தம் போட்டிருப்பாரு அந்த இன்சிடென்ட்லயே அந்த அனுபவத்திலேயே உறைஞ்சு போயிட்டோம்னா இன்னைக்கு அவரை பார்க்கும் போது கட்டாயமா அவரை பார்க்கும் போது அந்த எண்ணம் அந்த ஸ்டோர்ல நமக்குள்ள இருக்கு இல்லையா அது இயல்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ஃபோல்டர் ஓபன் ஆகும் இல்லையா சோ அவரை பார்க்கும் போது அது ஞாபகம் வரும் இல்லையா கட்டாயமா வரும் சோ அது இயற்கை அப்படின்னு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுதான் இன்னைக்கு இன்சிடென்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு எப்படி பண்ணணுமோ என்ன பண்ணணுமோ அதை இன்னைக்கு பண்ணுவீங்க ஆனா அந்த நிலையில உறைஞ்சு பண்ண மாட்டீங்க அந்த முன்முடிவுல உறைஞ்சு பண்ண மாட்டீங்க சோ அந்த இது முன்முடிவு அப்படிங்கறதோட கட்டாயமா நம்ம மைண்ட் அதை எடுத்து காட்டதான் காட்டும் நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இயல்பு அது வந்து மனசோட இயல்பு இந்த கான்டாக்ட் வந்திருக்கு சோ அந்த போல்டர் ஓபன் ஆகுது சோ நமக்கு இதெல்லாம் மைண்ட் ரிலீஸ் பண்றது அவ்வளவுதான் சோ இன்னைக்கு அவரோட பேசும்போது மேபி உங்களுக்கு அவர்கிட்ட எப்படி பேசணுங்கிறத நீங்க சுதாரிச்சு பேசலாம் இல்லைன்னா அன்னைக்கு அவர் சத்தம் போடா இன்னைக்கு அவர் சத்தம் போட நசிச்சு கூட கிடையாது இன்னைக்கு இன்சிடென்ட் எப்படியோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க புறத்துல உங்க வேலைகளை பண்ணிக்கலாம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் ஹெல்ப் யூ தட் ஓகேவா
இதுக்கு என்னன்னா நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே மைண்ட் வந்து ஏன்னா ஐயா சொல்றபடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணத்திற்கும் உணர்ச்சிக்கும் ஆயுள் வந்து அரை வினாடி தான் சொல்றாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த எண்ணத்துக்கும் அடுத்த உணர்ச்சிக்கும் அப்படியே மைண்ட் போயிடும் புறத்துல வேலை இருந்தா நீங்க எடுத்து போட்டு சிந்தனை ஆக்கின்னு பண்ணுங்க புறத்துல வேலை இல்லைன்னா ஹாஃப் அ செகண்ட் தான் இட் லீஸ்லி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் திங் இப்ப நீங்க காசி பத்தி கேட்டது கூட சொல்றேன் அவங்க நம்மளை பத்தி பேசிட்டு போவாங்களோ இது ஒரு இது நேச்சுரலா எல்லாருக்கும் தோன்றதுதான் ஓகே இது ஆட்டோமேட்டிக் அப்படி விட்டீங்கன்னா மனசு அடுத்த வேலைக்கு போயிடும் அது அதுல உழலாது அதை பேசியிருப்பாங்களா இதை பேசியிருப்பாங்களா அப்படின்னு உழலாது நேச்சுரலி வரும் இல்ல எல்லாரும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு விட்டுட்டீங்கன்னா இட்ல கோ சோ இப்ப நம்ம வந்து ஐயாவோட புரிதலை வந்து நமது புரிதலா ஐயாவோட ஐயா சொல்றதே அதுதான் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீங்க வந்து இதை வந்து என்னோட புரிதலா வச்சுக்காம உங்களோட புரிதலா மாத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ நம்ம கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி நம்மளோட புரிதலா மாத்திக்கிறதுன்னு பாக்கலாம்னா சிம்பிளா என்னன்னா எண்ணமும் உணர்வும் வந்த பின்தான் நான் உணர்கிறேன் இது இயற்கை இது இயல்பு இது மனசோட இயக்கம் இன்ஃபேக்ட் மனசோட ஆட்டோமேட்டிக் நேச்சுரல் இயக்கம் இட் இஸ் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல் அட் ஆல் இது வந்து நான் நினைச்சா கூட மாத்த முடியாது ஏன்னா என்னோட அடுத்த எண்ணம் அடுத்த உணர்வு என்னால டிசைட் பண்ண முடியாது பழைய எண்ணமும் வந்த பின் தான் நான் உணர்கிறேன் சோ எனக்கு ஒரு எண்ணமோ உணர்ச்சியோ இந்த நிமிஷம் வரத்துக்கு நான் காரணம் இல்லை அவை வந்த பின் தான் நான் உணர்கிறேன் அப்படிங்கறது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி புறத்துல பண்றதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னா அந்த எண்ணமும் உணர்ச்சியும் நம்ம சிந்தனையா மாத்திக்கொள்ள வேண்டாம் புறத்துல பண்றதுக்கு வேலை இருந்ததுன்னா நம்ம திங்க் பண்ணணும் இப்ப பிசினஸ்ல இருக்கோம் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணணும் யோசிக்கணும் பண்ணணும் புறத்துல வேலை இருக்கு பண்ணலாம் வீட்டுல வேலை இருக்கு அடுத்து என்ன வேலை பண்ணணும் பண்ணலாம் என்ன சிந்தனை என்ன எண்ணத்துக்கும் உணர்ச்சிக்கும் புறத்துல வேலை இருக்கோ சோ நமக்கு அந்தந்த சிச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்படலாம் புறத்துல வேலை இல்லைன்னா வி கேன் ஜஸ்ட் லீவ் அதை நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதை சிந்தனையா மாத்திக்காம விட்டுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகி போயிடும் தட் இஸ் அ செகண்ட் திங் அப்புறம் ஐயா சொல்றது எண்ணம் உணர்வுக்கு ஆயுள் வந்து அரை வினாடி தான் நாம் சிந்தனையாக மாற்றிக்கொள்ளாத எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அரை வினாடியில் மாறிவிடும் சோ தேவையான சிந்தனையா மாத்திக்கலாம் நம்ம சிந்தனை ஆக்கி பிடிச்சு அதாவது தேவையில்லாத சிந்தனையா பிடிச்சு வச்சுக்கலன்னா அது அரை வினாடில மாறிடும் ஒரு சமயம் நமக்கு தெரியாம நம்ம வந்து சிந்தனையாவே ஆக்கிட்டோம்னா கூட நம்ம எப்ப ரியலைஸ் பண்றோமோ அப்ப வெளியில வந்தா போறோம் நம்ம எப்படி இருக்கோமே நம்ம யோசிச்சுட்டோமே அப்படின்னு கில்ட் ஃபீல் குள்ள போக வேணாம் சைக்கிள் சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்துடலாம் இன்னொன்னு ஐயா சொல்ல ரொம்ப அழகான விஷயம் இந்த நிமிஷத்தில் நாம் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மை இந்த நொடியில் அப்படியே எந்த குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏன்னா இந்த புரிதலும் நம்ம இன்னைக்குதான் கேட்கிறோம் நமக்கு ஏன் அப்படி யோசிச்சோம் ஏன் எப்படி இருந்தோம் அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நிமிஷத்துல நம்மள அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வோம் அதே மாதிரி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு சம்பவத்துல நம் உறைஞ்சு விடுறதுனால உறைந்து விடுவதால் அடுத்தடுத்த அனுபவங்களை நம்மளால வந்து முழு மனசோட அனுபவிக்க முடியறதில்ல நம்ம ஒரு இடத்துல உறைஞ்சிட்டோம்னா அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து செயல்ல ஏதோ பண்ணுவோமே தவிர மனசு வந்து இதுக்குள்ளேயே இருக்கும் சோ அதுல ஃபுல் ஈடுபாடும் இருக்காது நம்ம நினைச்ச மாதிரி பண்ணவும் முடியாது கஷ்டப்படும் சோ அனுபவத்தில் பழைய அனுபவத்தில் உறைந்து போயிட்டோம்னா நம்மளால அடுத்த செயல்களை பண்ண முடியாது இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம மனசுல வந்து எண்ணங்கள் வந்து பிரபாகமா அது பாட்டு வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல வெண்டாஸ் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் பழம் காய் பாத்திரம் வைக்கிறவங்க பூ வைக்கிறவங்க பழம் வைக்கிறவங்கன்னு லைனா போய்கிட்டேதான் இருப்பாங்க அது நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எனக்கு இப்ப பூ வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து பூக்காரரை கூப்பிட்டு பூ வாங்கணும் அவ்வளவுதான் ஆனா நான் என்ன பண்றேன் பழக்காரனை கூப்பிட்டு எனக்கு பழம் வேண்டாம் காய்காரனை கூப்பிட்டு எனக்கு காய் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட வந்து ஒரு ரிஃப்ட் ஏற்படுத்திக்கிறேன் சோ அதே மாதிரி மனசுல வந்து எண்ணங்கள் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அது நம்ம கையில இல்ல நமக்கு தேவையான எண்ணங்களை மட்டும் எடுத்து நம்ம செயல்படுத்தும் போது மற்ற எண்ணங்கள் பிரபாகமா தானா போயிடும் அரை வினாடிதான் ஆயுள் போயிடும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த எண்ணம் எனக்கே வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஒரு கனெக்டை ஏற்படுத்திட்டு நம்ம அதை சிந்தனையா மாக்கிறது நம்ம கஷ்டப்படுறோம் சோ புறத்துல செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னா அகத்துல தோன்றும் எண்ணங்களை வந்து பிரபாகமா நம்ம விட்டுட்டோம்னா அந்த எண்ணங்கள் தானா போயிடும் நம்மளால புறத்துல பண
எனர்ஜி நல்லா சேவ் ஆகும் நமக்கு இது வந்து ரொம்ப அழகா ஐயா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துற புரிதல் இந்த புரிதலை வந்து நம்மளோட புரிதல் ஆகி கொள்வோம் சோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஏதா இருந்தா கேளுங்க அப்துல் மஜீத் அப்படிங்கிறவர் ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணிருக்கார் சார் அப்துல் மஜி சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறீங்களா அன்மியூட்டா தான் இருக்கு சார் நீங்க பேசலாம் சார் நீங்க பேசலாம் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அன்மியூட்டா தான் இருக்கு அப்துல் மஜித் சார் ஆஹ் சார் நீங்க இன்னொரு வாட்டி அன்மியூட் பண்ணணும் போல ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஹலோ ஆ மேம் கேக்குதா மேம் ஆ கேக்குது சார் சொல்லுங்க ஆ மேம் குட் ஈவினிங் மேம் ஆ மேம் நீங்க ஒரு இது சொன்னீங்க இப்ப இப்ப எங்களுக்கு புறத்துக்குள்ள வேலை ஒன்னு அந்த தாட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க மேம் புறத்துல நம்மளுக்கு அதுக்கு வேலை இல்ல சோ இப்ப அந்த தாட் வந்தப்ப நம்ம சொல்லணுமா மேம் இந்த தாட் ஓகே இந்த தாட்ல இப்ப புறத்துல எனக்கு இது வேலை இல்ல சோ இந்த தாட் நான் விட்டுறேன்னு சொல்லணுமா இல்ல அதுவா போகுமா ஆக்சுவலி நீங்க வந்து புறத்துல வேலை இல்லைன்னு சொல்லவே வேண்டாம் சார் இப்போ நீங்க ஒரு தாட் வருது உங்களுக்கு வந்து புறத்துல எந்த வேலையும் இல்ல உங்களோட புரிதல் என்ன அந்த தாட் வந்து நேச்சுரல் இல்லையா அந்த தாட் வந்ததுக்கு நீங்க காரணம் இல்ல அப்படிங்கறது உங்களோட புரிதல் இல்லையா அந்த தாட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்திருக்கு புறத்துல அப்படி அந்த அந்த புரிதலே போடும் அது வந்து போயிடும் ஆறு வினாடிக்கு மேல அது இருக்கவே இருக்காது நீங்க வந்து அதை அதை வந்து சிந்தனை ஆக்கிண்டு நீங்க வந்து திருப்பி சொல்லணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது உங்களுக்கு போக வேண்டாம் அதை சிந்தனை ஆக்கிக்க தேவையில்லாத தாட்டை சிந்தனை ஆக்கிக்க வேண்டாம் இது ஏன் எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்தனை ஆக்கிக்க வேண்டாம் கில்ட் ஃபீலோ அந்த அதுக்கு அந்த மாதிரி எதுக்குள்ளயும் நீங்க போக வேண்டாம் ஏன்னா அது வரது உங்களால தடுக்க முடியாது அதே மாதிரி அது உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை ஆக வேண்டி இருக்கா ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னா அப்படின்னா அந்த கோபம் வந்த அப்புறமா தானே நீங்க உணர்ந்திருக்கீங்க நீங்க அந்த கோபத்தை வர வைக்கல அவ்வளவுதான் அந்த கோபம் வந்த அப்புறமா தான் நீங்க இல்லையா அந்த கோபம் வந்த அப்புறமா தான் நீங்க அந்த கோபம் வரதுக்கு நீங்க காரணம் கிடையாது இந்த புரிதல் போடும் ஓகே நான் அப்ப சொல்லலாம் இல்ல மேடம் நான் ஓகே இந்த கோபம் வந்திருக்கு எனக்கு இப்ப புறத்துல வேலை இல்ல சொன்னாலும் ஓகே இல்ல மேம் அது போயிரும் இல்லையா அது என்னன்னா இனிஷியலா நம்ம இதுக்கு நம்ம பழகல இல்லையா 
சோ என்ன ஆகும் இனிஷியல ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி வேணா நீங்க சொல்ல வேண்டி வரலாம் சோ நீங்க நான் போயிடும் எனக்கு <laughs> 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 இப்ப நான் அதை லே லேபல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கோவம் வந்திருக்குன்னு அப்ப நான் லேபல் பண்ணப்ப என்ன ஆயிரும் ஓகே இது கோவம் நேச்சுரல்னு சொல்லி அது போயிடும் சொல்லி நான் லேபல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க லேபல் பண்றது வந்து கோவம் வந்திருக்குங்கிறது இல்ல கோவம் நேச்சுரல் அப்படிங்கறத தான் நீங்க யோசிக்க போறீங்க கோவம் வந்து நேச்சுரல் எனக்கு அது வந்த அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் அந்த கோவத்தை வர வைக்கல ஆனா அது வரத்துக்கு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இப்ப ஒரு பாம்பை பார்த்தா பயம் வருதுன்னா ஒரு அலர்ட் சிஸ்டமா கூட இருக்கு எல்லா இல்லையா ஒரு புறத்துல வேலை இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் சோ புறத்துல வேலை இருந்ததுன்னா பண்ணுங்க வேலை இல்லைன்னா கூட்டிடுங்க விடும்போது நீங்க அது லேபிள் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்மளோட இந்த புரிதலே போருவேன் ஏன்னா ஐயாவும் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாரு ஆல் எமோஷன்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் and all emotions are energy only basically it is a energy we mm. are only labeling it through our memories in solir paraya mm. for example emotion ella emotion is one kon adu or energy bayam mm. or energy ah uh, paramai or energy so basically mm. these are all one energy we are mm. labeling it as பேஸ்ட் ஆன் அவர் மெமரிஸ் கோவம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் மகிழ்ச்சின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் பயம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஸோ நீங்க ஒன்னும் சொல்ற வேணா அந்த எனர்ஜிய நீங்க கரெக்டா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கீங்கன்னு சொல்லுவார் ஐயா கரெக்ட் இல்லையா மேம் கரெக்ட் தானே சார் இப்போ நீங்க வந்து அந்த சொல்லுங்க கரெக்ட் மேடம் அது கரெக்ட் ஐயா சொல்றது கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் பட் அந்த டைம்ல என்ன ஆகும் தெரியுமா இது எனர்ஜி தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல் அது யாவும் வராது I mean, you don't remember. At that time, it will come. In mind, yes, emotions are energy only. But at that time, we will realize that we will be able to get the power of the power. We will be able to get the power of the power. So, we will be able to get the power of the power. We will be able to get the power of the power. That's why you are saying that. No, you are not saying that. You are an empire. You are an empire. உங்களுக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் வேலை பண்றாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணினாங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வருதுன்னா அந்த கோபத்துல ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்லையா அப்போ நீங்க என்னன்னா அத புறத்துல என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுடுங்கிற அறையா சோ அவங்கள அவங்கள வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷா சொன்னதா பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க சொல்ல வேண்டி இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது சம்டைம்ஸ் பசங்க கிட்ட கொஞ்சம் ரஃபா சொல்ல வேண்டி வரலாம் தெரியாது இல்லையா சோ எல்லா உணர்ச்சியும் எல்லா இயல்பையும் அது வந்துடுறது நமக்கு புறத்துல அதுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா எப்படி செயல்படுத்தணும் பண்ற புறத்து தேவை இல்லைன்னா அதை வந்து விட்டுடணும் அதே மாதிரி என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து பழகிட்டோம் கோபத்திலேயே கத்தி கத்தி அது கோபத்துல கத்தி பழகினத விட நமக்கு மனசுல என்ன இன்னொரு பதிவுனா கத்தினா வேலையாயிடும் கோபத்தை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா வேலையாயிடும் அப்படிங்கிற பதிவும் சேர்ந்துருக்கு இல்லையா அதனாலதானே நம்ம சத்தம் போட்டுருவோம் அதனால சில பதிவுகள் இருக்கும் இதுதான் ஒரு இதுக்குள்ள எனக்குள்ள <laughs> சொல்றீங்களா <laughs> Ah, we are not ah, responsible ah, to rectify that also because we are not responsible to rectify it also. Exactly. If you rectify it, you can rectify it. 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 If you rectify it, you can rect
கரெக்ட் கரெக்ட் மேடம் கரெக்ட் ஒரு <laughs> 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 எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நானும் உங்களை எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணும் இவ்வளவு இன்டராக்டிவா இவ்வளவு லைவ்லியா இந்த செஷனை கொண்டு வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள்